今天要与您分享的这篇文章：一个男人动的真情是什么样子？电影《卡萨布兰卡》中有一句很唯美的台词，是这样说的：“世上有那么多的城镇，城镇有那么多的酒馆，他却走进了我的。你看，我爱你，早就命中注定了。除了你，我谁也不想要，我只想抖落一身星光，从此长眠于你心上。我只想用所有的深情护你一世周全。”当男人爱上一个女人的时候，脑海里想的都是他，会把他装进自己的心里，好好的爱他一辈子。爱一个人是看得出来、感受得到的。如果你身边有一个男人，能做到这六点中的任意两点，说明他深爱着你。趁他不注意，经常亲吻他。有人说，世上最撩人的亲吻，该是两情相悦的唇舌相触。那令人动情，却不会让人觉得色情。吻是很神圣也很浪漫的一件事，如果不是真心爱上一个人，是不会随意亲吻对方的。情人之间的吻是很珍贵的，不管是男人还是女人，都希望能亲吻自己爱的人，都希望把自己的吻留给最爱的人。爱上一个人，心里就有了一座城，而这座城只能住一个人。心里再也容纳不了别的影子。男人真正爱上一个人，情到深处的时候，总是会趁他不注意，给他深情一吻，吻到海枯石烂，地老天荒。过马路时牵他的手，即使吵架。在网上看到这样一段话：毫不犹豫的牵手过马路，是这么多年来你在大庭广众之下给我最好的温柔。幸福是什么？幸福就是明明我可以自己过马路，但你仍然坚持牵着我的手，即使吵架吵得再厉害，你也不放心我一个人过马路。爱你的男人在过马路时不仅会牵着你的手，而且还会始终把你放在比他安全的位置。比如开始过马路时他在你前面，快走完马路时他在你后面。有时候男人的爱很简单。也很纯粹，他们不会想那么多弯弯绕绕。爱上一个人，只想把对方护在手心，把最好的都给他。他爱你，所以愿意把你的手放在他掌心里紧紧握住。无论沧海桑田，他最大的幸福就是能和你手牵手，一起走过世界上幸福的地方，看花开花落，赏云卷云舒。一起看他喜欢的电视剧，陪他感动。爱一个人，就是要陪对方做他喜欢的事，陪他一起寻找他喜欢吃的食物，感受美食的诱惑，陪他一起看他喜欢的电视剧，陪他笑，陪他哭，陪他感动。爱情是需要陪伴的，两个人在一起后，你还什么事情都让他单枪匹马去做，那和你恋爱的意义何在呢？有时女人要求的很简单，只要你愿意多花点时间陪她，伤心的时候给她一个肩膀依靠，开心的时候和她一起欢呼雀跃，她就很满足了。男人真正爱上一个人的时候，一定不会让她受委屈，舍不得让她一个人在家里，独自吃饭，独自看电视。他哪怕再忙，也会抽出时间，和你共进晚餐。或者和你一起窝在沙发上看你喜欢的电视剧，陪你一起为男女主角矢志不渝的爱情而感动。陪他买菜杀价，他做饭你做汤。作家三毛说：“爱情如果不落实到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在在的生活里去，是不容易天长地久的。最好的爱情没有那么多的友情饮水饱。”而是实实在在的柴米油盐，是他负责挑菜，你负责杀价；他负责洗手做羹汤，你负责摘菜洗碗瓢；他负责下厨做饭，你负责吃完不剩。男人对一个人动了真情的时候
，会心甘情愿的为他改变自己之前的生活习惯。就算原本很讨厌菜市场的嘈杂和脏乱，也愿意陪着他一起买菜杀价。哪怕食指从来没有沾过阳春水，也会亲自下厨，为了他做一碗汤。爱一个人不就是应该这样吗？愿意为了他改变自己，好好的学会买菜，学会做饭，每天为他制作充满爱的美味佳肴，在大庭广众之下背他，或者停下来拥抱他。有人说，真正喜欢一个人，看到他就想和他拥抱，就想把他拥入怀中，给他最好的温柔，为他遮风避雨。爱情总是让人变得格外勇敢。以前觉得难为情或者不敢做的事，如今想都不用想，就很自然的去做了。以前不好意思在大庭广众之下背他或拥抱他，现在连接吻都不会脸红。女人相比于男人来说，往往更加敏感和多愁善感，遇到事情的时候更容易产生脆弱无力的感觉。这个时候，男人就需要多给女人一些体谅、关怀和拥抱，让她有安全感。爱情从来不是一件很容易的事情，如果想要爱情长久保鲜，就要不断的给爱情注入能量。特别是对于男人来说，最好能时不时给他带来一场惊喜，可以是一束鲜花、一份礼物，或者一个甜蜜的拥抱。永远不会丢下他一个人，无论怎样也要让他安全。电影《无问西东》里，陈鹏对王敏佳说：“你别怕，我就是那个给你托底的人，我会跟你一起往下掉，不管你掉的有多深，我都会在下面给你拖着。我什么都不怕，就怕你掉的时候把我推开，不要我给你拖着。”真正爱一个人，不就是应该像陈鹏这样吗？他饿的时候，给他准备一顿丰盛的美食；他冷的时候，给他一个温暖的拥抱；他想哭的时候，给他肩膀依靠；他受到伤害的时候，挺身而出说：“别害怕，一切有我在。”一个男人动了真情的时候，不管发生什么事，永远都不会丢下他一个人。就算明知是飞蛾扑火，还是愿意舍去一身的血肉，为他披荆斩棘。护他一世安全，因为爱他，所以心里每时每刻想的都是他，心甘情愿做他坚强的后盾，想一辈子陪在他身边，在他脆弱的时候扶他一把，牵着他的手一直走下去。男人动了真情是什么样子？大概就如网上说的那样，我想和你一起骑单车，吃火锅，手牵手过马路。在人潮拥挤的街头来个拥抱，在目光相遇时来个微笑，深情注视时脸红心跳，不期而遇时眉眼带笑，把情话尽吐，恩爱尽秀，让全世界都知道你是我的人，动不得半分。一个男人只有在真正动了情的时候，才会对你说从未说过的话，做从未做过的事。只要你愿意，他就永远爱你。你要是不愿意，他就永远相思。一个男人动了真情的样子，就是愿意把全世界最好的东西都给你，哪怕是上九天揽月，下五洋捉鳖，他也愿倾尽一世温柔，疼你入骨，爱你入魂。今天与您分享的这篇文章到这里就结束了，感谢您的聆听。我是阿豪，本期要给您分享的这篇文章《阿娇自曝婚姻生活》，童年缺爱的女生在爱情里有多卑微？期待您的留言和分享。最后变天后。变新娘都是理想。二零一八年，自曝没人愿意娶的阿娇终于结婚了。有粉丝说，感情之路一直坎坷的阿娇从此有了铠甲，但她真的抵达幸福的彼岸了吗？举行过婚礼以后，阿娇参加大 S 的一档节目
，被问起筹备婚礼的细节都是谁来操心，她说心里蛮希望老公能多操心一些，但还是自己默默的做了所有事情。大 S 继续发问，当遇到矛盾怎么解决时？虽然像所有女孩子一样希望老公能迁就包容，但为了避免吵架，阿娇还是自己会主动先去哄她，安抚她的情绪。甚至尽管对一个收入颇高的娱乐圈女明星来说，买个包是个很日常的小额消费，可她却要小心翼翼、犹豫再三。仅仅是因为某次老公在旁边无意间说了一句：“你买包不看价钱呀。”很多人不明白，这样一个美貌又有钱的女明星，为什么要在婚姻中把自己放得那么低？有人说，是因为陈冠希那件事情以后，阿娇才把姿态放得很低，觉得愧对老公，没自信。实际上，她在爱情里的表现都是童年留下的伤口。从小察言观色，已经成为了一种自然习惯。阿娇一岁时，爸爸去世，不久之后妈妈改嫁，阿娇只能在不同的亲戚家寄人篱下。上小学期间，阿娇竟然转校七次。缺少父母关爱的她，即便长大以后，仍然会觉得不安全、不开心，心里总是缺点什么，难以完整。被问及进入娱乐圈的初衷，不是因为爱唱歌、表演的梦想，而只是要早点赚钱养家。光鲜亮丽的背后是不得已而为之的心酸，像他的歌唱那样，最后变天后、变新娘，都是理想。童年缺爱的他，总是渴望一份长久的爱情，但感情一直坎坷不顺。如今结婚了，也还是要小心翼翼地维护这段感情，一举一动都很谨慎。心疼他之余，会发现这是很多童年缺爱女孩的共同写照。童年缺爱的人，长大后最容易企图从亲密的爱情关系里获得弥补。他们想要一份有安全感的爱，却因为没有被爱过而不知如何去爱。想牢牢抓住对方，而一味妥协、退让、付出，甚至没有自我，最后自己并不幸福，也让对方觉得麻木无趣。那些隐藏的心思，都藏着童年缺爱的影子。在亲密关系中，不知如何自处，是童年缺爱最显性的影响。一个童年缺爱的孩子，心酸不止于此，他潜藏在生活的很多角落里。不时刺动着你。个体心理学创始人阿德勒在《儿童的人格教育》一书中写道：“幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。”心理学的依恋理论认为，我们心理的稳定和健康发展，最终取决于我们的心理结构中是否有一个安全基地。如果童年时期没有得到足够的爱，内心的安全基地没有建立好，会对一个人有终身影响。对于长期情感需求得不到满足的孩子而言，成年后的他们很难接纳自己的情绪，更不信任自己的内在感受，甚至形成自卑、懦弱、孤独、暴躁等不良性格，更容易诱发焦虑、抑郁等心理疾病。这种童年时期的心理营养缺失会一直伴随，挥之不去。他们一生都渴望成为自信强大的人，却始终无法做到。更糟糕的是，即使做了父母，因为没被好好爱过，自然也不懂得如何去爱孩子，最终将这种缺失遗传到下一代。看见童年缺失，迈出自愈第一步。童年缺爱，就注定一生都无法幸福。其实不然，被亲人折断翅膀的张韶涵，如今重新获得了飞翔的力量。从小母亲改嫁寄人篱下的伊能静，现在家庭幸福美满。改变童年缺爱的第一步是看见，童年的缺失，有些你自己也知晓一二，而有些则隐藏得很深，多年来内化成潜意识的一部分。
，固化为自己都意识不到的模式，依靠个人力量很难逃脱出来觉察到。希望本期的这篇文章能让大家重视起自己和孩子的真实内心，先从发现自己开始。愿你一路成长，每一步都成就更优秀的你。本期的分享就到这里了，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章，在这里你永远不会孤单。汪小菲最近上了微博热搜，内容是：汪小菲是复读机。大 S 参加了综艺节目《我们是真正的朋友》的录制，有记者问汪小菲：“想对老婆说些啥？”他一直重复：“注意安全，注意安全，注意安全。”一句话重复了好多遍，眼里和嘴里，满满的都是对老婆的不放心和关心。也因为这样一个表现，被网友戏称为“复读机”。还有网友调侃汪小菲的心理活动：“我是一个没有感情的复读机，我的眼里只有我老婆。”看过《幸福三重奏》之后，很多女人都想嫁给为自己剥虾的男人。节目里，大 S 说：“自己从小到大都是我爸剥虾给我吃，我爸爸不在之后，我就不吃了。”我妈说：“吃虾一定要男人剥给你吃。”她嫁给汪小菲以后，都是汪小菲把虾剥好，她直接吃。大 S 在汪小菲面前毫不掩饰自己的情绪，也不会委曲求全。他曾对汪小菲说：“乖乖听老婆的话，就不会遭到任何报应。”如果一个女人越活越漂亮，那就是跟对人了。婚后的大 S 越活越有少女感，像个小孩子，会撒娇，会任性，有时候还有些幼稚。因为她有足够的安全感，相信老公会不顾一切的宠她，像一个孩子一样，让她安心的做自己。这个世界上有成千上万种爱，但真正爱你的男人，只有你一种，那就是宠爱。五一的时候，我参加了好友梦梦的婚礼。梦梦在结婚之前有过一段恋情，都说爱情能够滋养女人，但梦梦的上一份恋情一直在消耗自己。别的女人都被男人捧在手心里，但梦梦却被男人当成丫鬟使唤。梦梦跟男友抱怨自己没有感受到恋爱的感觉，男友开始嫌弃梦梦是个怨妇。最后，梦梦分手了，遇见了现任老公。梦梦的老公是我同学，我们都叫他老三。不是因为他排行老三，而是因为他会说三种话。他跟哥们儿在一起的时候说家乡话，跟同事说普通话，跟梦梦只说暖暖的情话。现在的梦梦像个十八岁的少女，别人都以为她是在校大学生，真的应了一句话。你给了女人多少宠爱，她就回报多少可爱。你不用费尽心思的懂事，你想哭就哭，想闹就闹。在她面前，你可以不带脑子做事儿，或者外人都会笑你生活不能自理，笑你矫情。可是他们不懂，爱的另一个名字不叫独立，而是随你前几日，袁咏仪的《经济独立》在社交平台刷屏。主持人问他家里财务谁做主，袁咏仪说：“我们都很独立。”主持问：“一起拍摄节目的时候怎么独立？”袁咏仪说：“分账各占百分之五十。”接着他说：“我就是非常独立的，独立到很少用自己的钱。”这种
，你的就是我的，我的还是我的，霸气论调，叫翻了众人，也吃了一把狗粮。”张智霖说：“如果自己先离开人世，最担心的，就是他的钱够不够花。爱给你，钱给你，我这一生只守护你。人到中年，依旧给你。”童话故事，说爱你容易，但宠你很难。世界不会温柔的待他，上帝也不会特殊照顾他，但只要你会，就够了。北京遇上西雅图有句台词说：“也许他不会带我去坐游艇、吃西餐，但是他每天早晨都会为我跑几条街，去买我最爱的豆浆油条。”你没什么特别。但你宠我像个公主，你就是我的英雄。嗯、看过一个故事，偏远的深山，有个仅有一只眼睛的少女，嫁给了一个少年。他们想搬到京城热闹的地方去，有人劝少女说：“京城美女如云，万一她看见两只眼睛的姑娘，肯定不会喜欢一只眼睛的你。”到了京城之后，少年慌张地问：“为何这里的女人都多长了一只眼？”命运不如他意，你如他意，这就够了。胡适先生的《新三从死德》让众多男人震惊。三从：太太出门要跟从，太太命令要服从，太太说错话要盲从。四德。太太化妆要等的，太太生日要记得，打骂忍的，花钱要舍得。喜欢你，认真且怂，从一而终。我爱你，你随意，我惯着就好，你不用很好，笑着就好。何为爱你？一见倾心，只为你。可否具体？所有宠爱，只给你。可否再具体？世上千万人，我只要你。人生很短，别委屈了自己。姑娘，你值得拥有一个宠你如公主的男人。余生找一个这样的男人，忐忑给你，情书给你，牵挂给你，远方给你，蟹黄给你，西瓜的中心给你，火锅的最后一颗肉丸给你。春天的第一朵花给你，夏日的第一口雪糕给你，秋日的黄昏给你，冬日的清晨给你，怀抱给你，跋涉给你，等待给你，钥匙给你，存款给你，家也给你，一江孤勇和余生百年全都给你，白云苍狗，沧海桑田，也绝不会放开你的手。如果你已经遇到了这样的人，一定要好好珍惜我傻好，本期要跟您分享的这篇文章，《婚姻心理学》，什么样的婚姻拥有终极安全感？接下来你将听到的是《婚姻拥抱青春的秘方》，一起来听。在我们结婚前，都会想到底是什么原因促使我们和眼前的人走入了婚姻。很多人会问对方爱不爱自己，认为这个问题是结婚前最重要的问题。但在全美关系增进研究所最新的报告称，两个人结婚之前，更重要的是交流各自的生活细节。有一些重要问题，不在结婚前问的话，很有可能就会成为婚姻不和睦的导火索。那么，我们现在来看一下到底是什么问题吧。一，你欣赏我身上哪些东西，哪些不能接受？情侣在热恋阶段，大多只会看到对方的优点。
，对对方对自己的不满之处也会尽力避免。但是如果婚后日常的生活中长期压抑这种不满，一旦爆发，需要花费很大的力气才能挽回。二，意见分歧时，你的家人是如何处理？两个人的婚姻实际上是两个人家庭生活模式的碰撞。我们处理冲突的能力都是从父母身上习得的。一段关系的成功与否，取决于如何应对分歧。所以这个问题将有助于你了解伴侣到底会模仿父母处理冲突的方式，还是会避免。三，你能接受我不带你自己去做一些事情吗？在婚后，很多人还是想在某些生活领域保持自己的独立性，这意味着他们可能不愿意分享自己的爱好或朋友。如果不就这个事情提前沟通，很有可能让另一方产生被排斥感，导致关系紧张。对于尊重隐私，到底意味着什么？双方可能会有不一样的期待。所以，不妨问一问伴侣，他在什么情况下最需要私人空间？四，我们是否会生小孩？谈到孩子的问题，不要只说你觉得伴侣爱听的话。结婚之前，伴侣应该坦率地讨论是否生小孩，生几个，什么时候生，还有在计划生育前讨论避孕方法也很重要。五，婚后我们的财务是怎样管理？有很多情侣为了避免尴尬，不讨论分担财务的问题，但这一点尤其重要。你需要理解你的伴侣对财务独立的看法，询问他是否期望将你们的财务分开管理，还是一起经营。向伴侣披露自己的债务信息也很重要，因为双方都需要考虑是否愿意与之承担债务。三观一致似乎已经替代了老一辈的门当户对，成了当今择偶观的政治正确，成为伴侣是否合适、是否能长久走下去的重要标准。三观，简而言之，就是人们对一切事物的观点、认知、看法。三观组成了每个人身上一道看不见的个人边界。我们把三观不合的人拒之门外，让三观合适的人来到我们身边，深入到我们的生活里。但世界上可能根本就没有三观完全一致的两个人，绝大部分的情侣三观有结合的部分，也有观点各异的部分。而本来三观很合的情侣两人，也会逐渐不合，主要是因为：一、恋爱初期我们习惯以美好形象展示自己，不暴露自己真实脏乱差的一面；二、每个人都在变化发展，相伴多年却缺乏交流的恋人。可能突然某天发现，两个人的步调不一致。加州大学伯克利分校树立了一个情侣分手原因排行榜，多选，排名前三的是：厕所里用完卫生纸也不添，占 45% 屋里有脏碗脏杯子也不洗，占 40% 沐浴露洗发水用完了也不买，占 35% 压垮一段感情的最后一根稻草，可以是一句话。一个小举动，甚至只是一个脏盘子。如果你感觉和恋人的内心距离正在变远，三观的差距正在变个大，请考虑用下面十个问题，二十分钟不被打扰的时间，重启关于三观对话，能够让你们看清对方的内心。你童年最好和最糟的记忆是什么？你最希望我做的三件事是什么？在你的朋友和家人中间，你认为哪对夫妻关系最好？为什么？你觉得和我在一起最大的好处是什么？我有哪些行为让你很不爽？你希望我停止去做的，或者希望我改善哪些行为？有没有什么事情让你担忧、焦虑，甚至到了失眠的程度，但你却没有告诉过我？有什么事你一直想做，但一直没做成？是什么阻止了你做这些事情？你爱我什么呢？什么时候你觉得自己最爱我？你认为我做什么事情会让你无法原谅？为什么？你觉得我们的性生活还能变得更好吗？你想我们在哪些地方改善呢？请尝试在平时养成使用非暴力沟通的习惯，这是一门熟能生巧的记忆，而且适用一切人际关系。更重要的是，平时养成聊一般三观的习惯。
，关键时刻就能聊核心三观，这相当于拥有了婚恋关系的一枚免死金牌。所以，三观不合并不是无解。如果对方的不喜欢和泼冷水，你是可以理解和接受的，这便又是一种相合。只看你是要执念于自己的世界，还是愿意柔软下来，去对方的心中一关。本期的分享就到这里了，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章。在这里，你永远不会孤单。嗨，欢迎收看美篇，我是阿豪。本期要跟您分享的这篇文章，我们记录了一千个女生心死瞬间，希望您能听到这些声音。从春节开始，我们在马路上记录了超一千人的情感录制，看惯了很多蓄谋已久的分手，但也记录了多少在一瞬间就心死的人。原来，女人的失望是你悄然无息的就结束了我所有的企图，而太多人永远都没在意过这一个个绝望的声音。第一次心思，是我在做爱你的事，你却从不在乎。花开，第一次在产房生孩子的时候，算是劫后余生了。那时候，我爸妈在产房门口焦虑得很，而他跟他妈妈却在谈笑风生。听我解释完这件事的时候，我决定以后的孩子可能就只有我自己的了，再也不敢对他抱有期待，再也不敢奢求他替我做什么。女生的心思大概就是：我从不说爱你，但却一直在你，而你一直在说爱我。却不曾做爱过我的事。第二次心思，是你为了别人认真的在伤害我，安迪。我记得一次洗澡出来，看到他手机弹一条消息，是他前女友发来的。我拿起来看了一眼，他突然进来说了一句：“你干嘛？”我就说：“我看一下嘛。”当时也就是开玩笑的说，可那一刹那，他突然急眼了，掐着我的脖子跟我说：“你放下呀！”我至今都不会忘记那一时刻他的动作跟表情。从那时候开始，我就释怀了。第三次心思，是我跟你的利益比起来，你永远都不知道哪个重要。Rupi。我记得第一次补牙，我问医生说多少钱，医生说九百，是他付钱的。可是出来之后，他就一直念叨，怎么这么坑？这个医生也未免太鸡贼了。看得出来他很不开心，于是我发了九百块给他，他却说不用了。可是那天回家吃饭，他就直接回房间休息了。我问他吃什么，他大声的哄我。我不吃了，没钱还吃什么？于是我给他叫了一份外卖，从此再也没有回来过。第四次心思，明明是我更爱你，不结。情人节那天已经晚上六点钟了，他还是继续在打他的游戏。我问他说：“今天咱们怎么过呀？”他说：“我哪里知道呀、啊？”这鬼地方都没什么好去的，但我还是把自己已经准备好的礼物送给他。他看了我的礼物之后，似乎觉得特别愧疚，于是立马打车出去，买了一盒巧克力跟一朵鲜花回来，然后拍了张照发了朋友圈。配词是：“情人节就是有仪式感
，原来这么久以来，我才发现，我们的幸福是装出来的。第五次心思，我们未曾走到一块去。差不多的九声。那天来大姨妈了，我告诉她可以过来接我下班吗？她说她现在很堵车，要我一个人打车回家。我问她你现在在哪里？她说。在朱池路，刚好顺路可以来接我。他说他没办法，下雨不知道要塞多久。可是后来我才知道，原来你前女友在你车上呢。你不知道的是，我冒着雨转了几次公交地铁吧。喜欢你的人永远都顺路，不喜欢你的人永远都不顺路，真就这么一回事。第六次心思，我从来都没有想过有一天出现在你的屏蔽分组里。萨须，第一次屏蔽是你在朋友圈说你妈说我太矮了，第二次屏蔽是你在跟我吵架后，你发了一句朋友圈说谈恋爱好累啊，第三次屏蔽是你发了一张旅游的照片，那时候的你告诉我你在老家度假。后来才知道，前任才是你老家。第七次心思，是我不知道我在你的生命里有什么意义。偷。那时候你在北京，我在广州。你告诉我你的压力很大，你找到了你的异性铁哥们儿谈心事。你告诉他你生活好累，你告诉他不知道接下来未来在哪里。你告诉他感情也很辛苦，可是这些你从来都不跟我讲。有一次，我是真的担心你，问了一句“你怎么了”，你却回我：“说了你也不知道。”然后你就去睡觉了。突然发现我在你的世界里原来这么没用，那就罢了。第八次心思。感情的多久，并不能让你多爱我呢，阿星啊。第一次出去旅游，在山上的小山丘，突然下起了雨，我全身都给淋湿了。下山之后，你没有第一时间去找酒店，而是去网吧打游戏，还告诉我省点钱吧。我就在网吧看着你打了一晚的游戏，你都没有理过我一秒。第二天醒来感冒后，你说了一句：“你们女生怎么这么脆弱了？”我都好好的没事。突然觉得这七年的感情不知道在坚持什么。最后再说一句，常跟你们说，细节打败爱情。了解过女生，那心就死吧，一般都是还爱着你。那些悄然无息离你而去的，就真的已经失望到极致了。无需天崩与地裂，全由你活该。他们真的开始慢慢懂事了，可是就怕他们真的懂事了。张小贤曾说：“一个男人对女人的伤害，不一定是他爱上了别人，而是他在他有所期待的时候让他失望。”所以，当一个女人心死了，你会发现，她开始变得沉默。当一个女人心死了，她开始变得沉默寡言，不再和你倾诉委屈，袒露心声。她看清了身边男人虚情假意、敷衍了事的真面目，开始逼着自己放下，不再会主动和你聊起她的生活、工作、孩子教育、父母健康。她对什么都变得无所谓了，甚至不想和你有半点关系。他的包容和耐心，在你一次次的欺骗和失望之后，已经消磨殆尽。遇到事情，他不再大吵大闹、喋喋不休，甚至都懒得和你争辩发脾气。所有难挨的情绪，他都自己默默消化。他开始明白，哀大莫过于心死，沉默才是一个女人无法掩饰的失落和委屈。他开始变得冷淡。当一个女人心死了
，他开始变得冷淡，不再对你嘘寒问暖，百依百顺。你沉迷于赌博玩牌，他不再啰嗦个没完；你输钱喝酒买醉，他也不会心疼埋怨。你和别人的女人暧昧晚归，他也毫不在意。他开始在心里和你划清界限，无论你在干什么，他都不会再过问。你在他的眼里变得和路边的陌生人没什么两样。他不再会黏着你和你撒娇，也不会再回头。他宁愿自己一个人熬尽生活中各种各样的苦，也不需要你的呵护和怜惜。他已经学会把泪往心里流。学会了默默承受生活中所有的磨难，不再对你有任何希望和期待。他终于知道，放下一个人不是咬牙切齿，不是痛哭流涕，而是云淡风轻。他开始变得坚强。当一个女人对你心死了，他开始变得坚强，变得独立，变得承受任何压力。他收起了对男人的依赖。不再为了他患得患失，猜东猜西。他开始明白，以前费尽心思换来的那不是爱，反而失去了最好的自己。现在，不管工作和生活遇到再大的问题，他都会想办法独自解决，咬着牙逼着自己成长，慢慢学着变得强大起来。他才发现，以前一点鸡毛蒜皮的小事就多愁善感，现在即便千山万水，单枪匹马，一个人也可以应付得来。他开始懂得，无论什么事，靠人不如靠己，自己的幸福始终掌握在自己的手里。只有努力强大起来，才能在以后的生活中从容不迫，独当一面。他带来富人的情人曾写道：“女人得过自己的生活，否则她会后悔没活过。所以，亲爱的女人，要学会好好爱自己。身边的男人爱不爱你，是能够真切的感觉到，不用骗自己，更不用勉强自己。如果真的不行，要学会及时转身。生命太短，要抓紧时间去爱那些对你好的人。”忘掉那些不懂得珍惜你的人。愿你一个人安静而丰盛，两个人温暖而踏实。即便单枪匹马，也勇敢无畏。本期的分享就到这里了，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。每天打开美丽新篇章，在这里，你永远不会孤单。您好比是座监狱，一辈子激争恶斗，不得安生。相反的，选到一个称心如意的配偶，就能百年协和。幸福无穷。世上有千万种爱，每个人都在努力追求幸福的婚姻生活。不同的婚姻会给我们造成不一样的生活。如果把婚姻分为三层，你又在哪一层呢？最近歌曲《晚婚》在抖音上火了。我从来不想独身，却有预感晚婚。我在等世上唯一契合灵魂。可是，现在大多数婚姻是为了完成一个任务而选择凑合，这样的感情不温不火，不好不坏。可两个人磨合的时间，可能需要一辈子。好友丹丹性格活泼开朗，她老公看起来憨厚老实。两人结婚五年，在外人眼里是模范夫妻。可夫妻俩的实际情况并不像外人看见的那样
，他俩从恋爱开始就相处的不是很愉快，经常大吵大闹。可是到了该结婚的年龄，在外界的压力下，两人不得已选择了结婚。两人在一桌子上吃饭，话都不说一句。每次老公出差后，丹丹都会很兴奋，感觉自己重获了自由。她对老公没有牵挂，老公对她也没有担忧。双方都不在乎彼此。其实很多感情都是在搭伙过日子，两人白天做夫妻，晚上做邻居，婚姻只剩下凑合过日子的躯壳。搭伙过日子，只换来了九个字：围城内，围城泪，围城泪。演员。于飞鸿曾经参加一个节目，有个嘉宾正在说结婚的好处。于飞鸿听完之后，非常冷静地说：“有很多夫妻，他们在一个婚姻里头，可两个人却根本没话说。我觉得两个人在一起的孤独，可能比一个人的孤独更悲伤。婚姻不是随便找个人搭伙着过，不是同床异梦，不是在一个屋檐下成为最熟悉的陌生人。”而是需要彼此都真心相伴。你懂我的苦恼，我知道你的不容易，相互沟通，才能过好余生。电影《无问西东》里，徐伯常与刘淑芬就是一对互相折磨的夫妻。两人结婚多年。不在同一个饭桌上吃饭，不睡在同一张床，甚至不说一句话。刘淑芬面对丈夫的冷漠，开始心情大变，她动不动就打骂丈夫，整天闹得鸡飞狗跳。刘淑芬对丈夫说：“外人都只看到我打你骂你，却不知道你是如何打我的。”徐伯常不服气说：“胡说，我什么时候动手打过你？”刘淑芬忍住眼泪说：“你不是用手打我的，你是用你的态度。结婚以后，我们所有的东西都分得清清楚楚，你是你的，我是我的。我把你的杯子摔了，你宁愿用碗和水，也不愿用我的杯子。”现实生活中也有很多夫妻老死不相往来，互相嫌弃，相互折磨。圣经有句话说。爱是持久忍耐，爱是恩慈，爱是包容，爱是相信，爱是盼望，爱是永无止境。爱是接受，不是忍受。爱需要谢谢，也需要道谢；爱需要体贴，更需要体谅。作家方晴在写一篇关于爱情的稿子的时候，遇到了困惑。他就问爸爸说：“你觉得什么才是爱情？”爸爸回答：“爱情就是，爸爸什么都没有了，依然爱妈妈。”他又跑去问妈妈：“什么是爱情呢？”妈妈说：“爱情就是，爸爸什么都没有了。”依然爱妈妈。其实啊，父辈、祖辈们的爱情真的很简单。在一个方面，两个人达成了共识，就认定了你是我要找的那个人，然后相濡以沫过一生。有一次，我爸妈因为某件事情，两人在客厅吵了起来。我在房间里面听到他们摔东西的声音，我正准备跑出去的时候，我爸爸突然说。这个你不能摔，这个是我去云南给你买的。我妈说：“睁大你的眼睛看看是什么。”爸爸说：“我眼花了，你扔吧，扔吧。”妈妈急忙说：“你眼睛又犯毛病了，这也能看花？”我妈马上叫我，我问她干嘛，她说：“你看见眼药水没有？你怕眼睛不舒服。”其实啊，两个人在一起久了。
比谁都熟悉彼此的脾气，也清楚对方的喜好，更在乎对方的感受。有时候只需要一个眼神、一个动作，就能够猜透彼此的心思，把自己的一生毫无保留的托付给彼此，最后成为双方生命中不可缺少又无可替代的人。听过一句话，世界上只有两种可以称之为浪漫的情感，一种是相濡以沫，另外一种是相忘于江湖。我们要做的是争取和最爱的人相濡以沫，和最爱的人相忘于江湖。历经千帆，依然记得对方的好；跨越山河，彼此也不离不弃。白发苍苍，能做到并肩前行。至此，刻骨铭心，岁月苦短，素年流尽，万千情长。我们一直都在拼尽全力寻找爱情，但也在找寻的过程当中，不小心把爱情弄丢了。其实，爱情从来都不复杂，到头来你会发现，爱情来来去去，不过就是那三个字。嫁给我，辛苦了，我陪你，有我在。对不起，谢谢你，别担心。爱，不需要山珍海味，只需要彼此珍惜，同甘共苦。爱本来就是最简单的幸福。你与他的旅途，第一站叫两小无猜。显然，很多人肯定错过了这一站。不过。还有第二站叫相濡以沫。很快的，你将到达这站，与他相伴一生。往后余生，愿你更宠爱自己。